tutti, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96 e vi vado a parlare della finale che giocheremo il 10 giugno. Ragazzi, partiamo dal presupposto che sento dire, sento dire da molte persone e da molte altre tifoserie che il City praticamente ci distruggerà, Alan farà 10 gol, 20 gol, cioè praticamente è inutile, che, è inutile che andremo a Istanbul però sempre presente come sempre, sempre con loro, sempre solo forza Inter, è meglio che noi non andremo a questa finale, andremo solo a farci una passeggiata perché sapremo che prenderemo talmente di quei palloni che il pullman si penserà. Ragazzi, io da tifoso interista, per me è già un orgoglio essere in finale di Istanbul perché, punto primo, io la, la finale la vedrò con loro, poi voi tifosi di altre squadre, dove, dove state? Eh, sul divano, quindi la vedrete sul divano. Poi ragazzi facciamo un discorso un po' più ampio perché diciamo che uh, la finale dell'Inter è un miracolo. Cioè l'Inter nessuno dei tifosi migliori tifosi interisti si pensava che ad inizio campionato l'Inter arrivasse in Champions e devo dire la verità che uh, dopo il girone uh, che era di ferro nonostante il passaggio avevo dubbi che arrivavamo in finale però devo dire che ragazzi grazie ai ragazzi col sacrificio con la dedizione e col lavoro ci hanno portato ci hanno portato a vivere un sogno le similitudini ragazzi con il 2010 possono essere tantissime possono essere veramente tante un po questa squadra ricorda l'inter del 2010 mi ricordo che all'epoca avevo, sol avevo solamente praticamente uh, 10-11 anni e quel 10, uh, maggio, quel 10 maggio con la doppietta di Diego Milito cioè, uh, ogni volta che uh, cioè, ogni volta uh, anche mh, diciamo in mente uh, la vedo sempre e uh, ogni piccolo momento uh, di difficoltà della benamata io penso a quella finale ma penso a tutti i successi che hanno contro il distinto uh, contro diciamo che hanno caratterizzato la stagione e devo dire che eh, anche se in campionato perché in campionato ragazzi per la musica l'Inter ha fatto male perché 11 partite non le puoi perdere però purtroppo eh, in campionato eh, l'anno scorso l'abbiamo regalato quest'anno punto è peggio però devo dire che nelle coppe non posso rimproverarci niente a ragazzi Uh, per, ora, per noi interisti ragazzi essere lì è un sogno e ce lo dobbiamo vivere uh, Io tanto tempo fa uh, che in campionato non stavamo andando male Ragazzi vinceremo la Champions Non lo so se la vinceremo uh, Io non parlo se la vinceremo o non la vinceremo Ma so che i ragazzi ci stanno regalando un, gran, che i ragazzi ci stanno regalando un, grande, un grande sogno e insieme lo vivremo Come andrà, andrà Non, non ci interessa, l'importante è essere lì gioire e uh, stare in ansia per una finale che uh, desideravamo da tempo vi ripeto il campionato purtroppo non, non è stato un campionato secondo me all'altezza per i valori e per i giocatori che teniamo però devo dire che questa squadra ha dimostrato che se vogliamo possiamo fare tante imprese come quest'anno come quest'anno in Champions e uh, lo so il City ragazzi il City è, cioè, è il City è lì per vincerla perché il City ha un monte ingaggi enorme, ha spesi miliardi con la pala e da una parte uh, avremo quindi il City uh, come diciamo ricchezza uh, perché ogni anno spendono, giocatori, spendono milioni e milioni di giocatori per vincerla mentre qui abbiamo, mentre da una parte abbiamo l'Inter, una squadra che uh, non si aspettava che arrivasse lì è una squadra ragazzi che è stata costruita con uh, parametri zero, con giocatori uh, in prestito, con, uh, senza appunto soldi per, per il fair play e per il bilancio che non, abbiamo, che non è a posto e quindi ragazzi bisogna solo fa fare complimenti a questi ragazzi dopo il successo che uh, ci hanno regalato già in Supercoppa in Coppa Italia. Molti, molti di fanno per il City, va bene, fate bene, molti se giocate la vittoria del City, fate bene. Meglio essere sfavoriti, sinceramente, che essere favoriti. Ragazzi, uh, ci vediamo sabato e vedremo come andrà. Nonostante comunque andrà, io sarò sempre lì con voi. Sempre e solo Forza Inter. Amala, grazie ragazzi per averci, fatti per averci fatto um, ci state, per averci fatto segnare. Per avvicinarti, diciamo, questo video è un po', uh, diciamo, è, è ciò che penso e uh, è ciò um, che mi riguarda sulla finale del 10. Comunque andrà uh, sola non sarà mai, quindi sempre solo a Forza Inter. Ragazzi, io un po' ci credo, e voi, popoli interisti, ci credete? Vedremo, vedremo. Però nel frattempo, ragazzi, uh, chiunque vada contro l'Inter, ti, ti fate per il sito, perché voi più ti fate e per noi prendiamo l'energia. Quindi, gufate meglio, mi raccomando, perché se voi gufate, poi, poi non parlo, però molte volte... 
questo gufamento si è rivelato essere molto molto positivo quindi vi lascio a voi la gufaggine sempre e solo forza inter ragazzi ci vediamo a istanbul il 10 da ironhead 96 passa e chiudo amala sola non ti lascio mai ragazzi ci toglieremo sono convinto non so se ci toglieremo ma già essere lì siamo tolti, siamo tolti molte soddisfazioni e avendo vinto sia la coppa italia che la supercoppa abbiamo già messo due trofei nell'ulteriore storia di questo club fantastico quindi solo e sempre forza inter ragazzi ci vediamo a istanbul il 10 amala sempre solo con te voi però nel frattempo gufate gufate ciao ragazzi